Γεια σας! Καλώς ήρθατε και σε αυτό το βίντεο μάθημα. Σήμερα είχα μία ερώτηση από τον μαθητή μας Φιλίππιους στο YouTube. Ο Φιλίππιους μας ρώτησε πώς χρησιμοποιούμε τη λέξη πιάτσα στα ελληνικά. Πολύ καλή ερώτηση αφού πιστεύω θα ακούσετε σίγουρα αυτή τη λέξη όταν είστε στην Ελλάδα. Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται σε αρκετές περιπτώσεις στα ελληνικά. Η πιο γνωστή της είναι όταν αναφερόμαστε στο σημείο από το οποίο παίρνουμε ένα ταξί. Όταν δηλαδή πάτε στην Ελλάδα και χρειάζεται να πάρετε ταξί, πρέπει να το πάρετε είτε από τον δρόμο είτε από την πιάτσα. Δηλαδή μπορείτε να σταματήσετε κάποιο ταξί ενώ κινείτε στον δρόμο είτε μπορείτε να πάτε σε μία πιάτσα για να πάρετε το ταξί σας. Εκεί θα δείτε πολλά ταξί στη σειρά και εσείς πάντα παίρνετε αυτό που βρίσκεται πρώτο στη σειρά. Ο επόμενος πελάτης παίρνει αυτό που βρίσκεται πίσω κτλ. Ερωτήσεις που θα μπορούσατε να κάνετε είναι Πού είναι η πιάτσα των ταξί? Έχει πιάτσα εκον... Κάπου εδώ κοντά. Η πιάτσα φυσικά χρησιμοποιείται και σε άλλες περιπτώσεις. Μπορείτε για παράδειγμα να πείτε «Αυτός είναι της πιάτσας» που σημαίνει ότι ξέρει καλά τους κανόνες σε κάποιον τομέα. Για παράδειγμα μιλάτε για κάποιον φίλο σας που έχει νυχτερινό κέντρο. Τότε μπορείτε να πείτε «Αυτός ξέρει καλά τη δουλειά της νύχτας, είναι της πιάτσας». Δηλαδή ξέρει καλά το παιχνίδι που παίζεται στα νυχτερινά κέντρα και πώς καταφέρνεις να διατηρήσεις την επιχείρησή σου ζωντανή. Θα ακούσετε επίσης αυτή τη λέξη όταν αναφερόμαστε σε μία πόρνη που περιμένει τους πελάτες σε ένα σημείο. Αυτό το σημείο λοιπόν είναι η πιάτσα. Λένε πολλές φορές ότι αυτή κάνει πιάτσα ή βγήκε στην πιάτσα. Αυτά είχαμε για σήμερα. Είναι ένα σύντομο αλλά πολύ χρήσιμο μάθημα πιστεύω γιατί η λέξη αυτή χρησιμοποιείται πολύ στην Ελλάδα ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε στο σημείο από το οποίο παίρνουμε ένα ταξί. Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό το μάθημα. Γράψτε στα σχόλια πιο κάτω τις ερωτήσεις σας και τις προτάσεις σας με τη λέξη αυτή. Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε... Γεια χαρά!